Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. சட்டமன்றத்தை கூடக்கூடாதுன்னு சொல்லி மீறி கூடுனால சட்டமன்றத்தை புறக்கணிச்சு இந்த மாதிரி ஒரு எமர்ஜென்சியான நேரத்தில் வீட்டுக்குள்ள முடங்கி இருந்து வீட்டில் இருந்து ட்விட் போட்டுக்கிட்டு இருந்த ஸ்டாலின் அவர்களை பற்றி தான் மக்கள் எல்லாருமே பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தலைவர்களும் ஸ்டாலின் அவர்கள் இதை சட்டமன்றத்தில் தெரிவிக்காமல் வீட்டில் போய் ட்விட் போடுறாருன்னு சொன்னனால ஸ்டாலின் அவர்கள் அவரை சார்ந்த கட்சிகள் அவரை சார்ந்த துணை அமைப்புகள் எல்லாருமே சேர்ந்து சோசியல் மீடியாலையும் சரி சில ஆதரவான மீடியாக்கள்லையும் கேட்கப்பட்ட கேள்வி அமித்ஷா அவர்கள் எங்கே அப்படின் தான் அமித்ஷா அவர்கள் ரெண்டு நாள் முன்னாடி கூட அரசு அதிகாரிகளோட ஒரு கூட்டம் ஏற்பாடு செஞ்ச அந்த ஆலோசனை கூட்டமும் முடித்தார் அது நியூஸ்லையும் வந்துச்சு ஆனால் அதெல்லாம் மறைச்சிட்டு அமித்ஷா அவர்கள் எங்கே அப்படின்னு மிகப்பெரிய அளவில் கேள்வி கேட்குற மாதிரி சோசியல் மீடியாவில் பரப்பிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் உண்மை என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்தியாவுக்கு எமர்ஜென்சியான நேரங்களில் தீவிரவாதிகள் அவங்களோட செயல்களை நிறுத்த போகிறது இல்லை தீவிரவாதி என்றைக்கும் அவனோட வேலையைத்தான் செய்வான் அப்படிங்கிறதும் பாகிஸ்தான் என்றைக்கும் இந்தியாவுக்கு எதிராக தான் செயல்படும் அப்படிங்கிறதும் இங்கே நம்ம உத்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டது பாகிஸ்தானும் தான் அந்த பாகிஸ்தான் என்ன வேலை பார்க்குது அப்படின்னா கொரோனா பேஷண்ட்டை பெரிய அளவில் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் பகுதிக்கு கொண்டு வராங்க அப்படிங்கிறதா இதன் அடிப்படையில் அங்கேருந்து இந்தியாவுக்கு வேகமாக பரவக்கூடிய எல்லா செயல்களையும் செய்யக்கூடும் அப்படிங்கிறதா இந்திய அரசாங்கம் இன்னைக்கு ஸ்மெல் பண்ணியிருக்கு இந்திய உளவுத்துறை ஸ்மெல் பண்ணியிருக்கு அதை தடுக்கக்கூடிய எல்லா முயற்சிகளும் இப்போ இந்திய அரசாங்கம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு இதை தாண்டி உளவுத்துறை வட்டாரத்தில் இன்னொரு நியூஸும் கசிஞ்சிருக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த சந்தர்ப்பங்களை பயன்படுத்தி மக்கள் கூட்டம் பெரும் அளவில் டெல்லியிலேருந்து கிளம்பக்கூடிய இந்த சந்தர்ப்பங்களை பயன்படுத்தி ஏதேனும் அசம்பாவிதம் பண்ணலாமா அப்படின்னு காஷ்மீரில் இருந்து ஊடுருவி இருக்காங்க தீவிரவாதிகள் டெல்லியை நோக்கி அப்படின்னு இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் உள்துறை அமைச்சர் உள்துறை அமைச்சர் நாட்டோட பாதுகாப்பில் ரொம்பவுமே கவனமாக இருக்கார் இந்த மாதிரி ஒரு அசாதாரண சூழ்நிலையை தீவிரவாதிகள் பயன்படுத்திக்குவாங்க அப்படின்னு விழுத்திருக்கக்கூடிய எல்லா அரசாங்கத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் அதனால தான் இந்த ரெண்டு தகவல்களை திரட்ட முடிஞ்சு இதை முறியடிக்கிறக்காக உள்துறை ரெண்டு நாள் முன்னாடியே மீட்டிங் போட்டு பல அதிகாரிகளையும் பல தனிப்படைகளையும் களமிறங்கி இருக்கு அப்படிங்கிறதா இப்போ டெல்லி வட்டாரத்தில் கூறக்கூடிய தகவலாக இருக்கு இதை தாண்டி மோடி அவர்களுக்கு அடுத்த கட்டமாக இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் அப்படின்னா ராஜ்நாத் சிங் இங்கே அரசு எந்திரங்களில் அப்படின்னு பார்த்தா ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் அமித்ஷா அவர்கள் ரெண்டு பேருமே தனிமைப்பட்டு தான் இருக்காங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா மிகப்பெரிய அளவில் அதிகாரிகளோட சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்காரு மோடி அவர்கள் ஏதேனும் தொற்று ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறதா எல்லார் மத்தியிலையும் பேச்சாக இருக்குது டாக்டர்களோட ஆலோசனையாகவும் இருக்குது மற்ற நாட்டு தலைவர்களுக்கும் இந்த பிரச்சனை ஏற்படுத்தி இருக்குது அதனால் எல்லா தலைவர்களும் ஒரே நேரத்தில் கூடக்கூடாது அப்படிங்கிறது பிரதமர் மோடி அவர்களோட ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ஆர்டராக இருக்குது அதை தாண்டி தான் எல்லா தலைவர்களும் தனித்தனியே இருக்காங்க ஆனால் அவங்களோட அதிகாரிகள் மட்டத்தான கூட்டங்களை தினசரி நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு சில கூட்டங்கள் மீடியா வழியாக வெளியுலகத்துக்கு வருது இதை தாண்டி பாகிஸ்தான் அவன் வேலையை மட்டும் எப்போவும் செய்வான் அப்படிங்கிறக்கு இப்போ ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் பாகிஸ்தான் செய்கிறது மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டு அதே போல் டெல்லியை அச்சுறுத்தக்கூடிய சில தீய சக்திகள் இப்போ உள்ளே வந்திருக்காங்க அவங்கள வேட்டையாடவும் உளவுத்துறை தயாராகிக்கிட்டு இருக்கு உள்துறை சில அதிரடி படைகளை களம் இறங்கி இருக்கு அப்படிங்கிறதான் டெல்லி வட்டாரத்தில் அமித்ஷா எங்கே அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய நபர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பதிலடியாக இருக்குது